Hi students, so in this video, we will talk about the topic of the reactivity series. This is from metals and non-metals in the topic of class 10. Okay, in the reactivity series of metals, what do you say about the activity series? Reactivity series or activity series. This is a important topic. This is not in class 10, but you can learn the basics of the class 9th. Okay, this is a important topic in class 9, 10, 11 and 12. This is a important topic in the reactivity series. Chemistry is based on the competitive examination, engineering IIT entrance examination, medical entrance examination. So, this is based on the questions that you can create. So, this is an important area in the reactivity series. Okay, in the reactivity series, we have to talk about how many of you in the reactivity series. The reactivity series is not the same as all the metals in the reactivity series. If you look at the metals in the reactivity series, there are highly reactive metals. Silla metals on the Padina, moderately reactive metals circum, silla metals on the Padina, least reactive metals circum. Apo, yellow metals on Ure Madri and the reactivity Nadaka, the chemical reactions Ure Madri Nadaka, the silla metals on the faster reactago, silla metals on the slower reactago, silla metals on the Nare chemical reactions Nadaka Makura Yurukum. Okay, so either base punny, yend the metals on the so reactivity on the Adigamarke. What metals are the reactivity of the reactivity? If we do this, we will say a series that we will say about it. Reactivity series. Okay. Right. Now, what do we do? First, we will say about 14 elements. We will say about the reactivity series. We will say about the clue points. So, this is the fact that there are many metals. In the periodic table, most of the elements are metals. All metals have a reactivity series. But, we will say about all metals. Tak apa pada itu, perhati kalau, so ur common elemen so ur reactivity series sendu mula ke, sila deh matan ini nyawa bocci ti, na, so, ini dalam adik adik kek orang lo, anda question base pada dalam anda reactivity series sepana mau pakai forum, okay, right, ipa pernah, matan awan tu ur eh, tiga clue point kuterikan, pernah, first clue point tu tu pada ini na, P S C M E, modal anci elemen tu, first five elemen sendu, anda reactivity series sepana, macam mana kita order pantar tu. That is one clue. The first clue is PSC ME. You will find it. The first clue is PSC ME. First clue is PSC ME. This is the first clue. Now, PSC is the same as you can see. It is very simple. Public Service Commission. Okay, so competitive examination is not done. So, UPSC examination is not done. So, if you look at that, you can see that this is the PSC. This is the P is the public. Public. S is the service. Public, service. C is the commission. So, public, service, commission. So, public, service, commission. You can see that. Okay, in the public service commission examination, what do you think of the questions? नरीय वंदे एटीट्यूड टाइप वाला क्वेश्चन्स के पांग है मेन ना ऐना मारी क्वेश्चन्स रुको अपडेट पाती ना मेनली एटीट्यूड टाइप क्वेश्चन्स वंदे उंगल के के पांग है अदला मैंना पढ़ रहा हूँ इंदई यम में ना निगे मेन ये ना एटीट्यूड अपो पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जामिनेशन ले मेन ना ऐना Main aptitude anda dengan yang nyawa bocik kong. Apo PSC MA abin sura de Public Service Commission Main Aptitude. So, romba simple ni nyawa bocik ni na. Umur lu first five elements nama reactivity series la order panil la. Parang eh P first onde public P S service C commission M main A aptitude. ये इंगे नाम है एप्टिट्यूड अंडर वर्ड यूज़ पंड्रा अपडेट पाती ना सो इंदै वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले मेन ना इन्ना रखो अपडेट पाती ना एप्टिट्यूड टाइप क्वेश्चन्स रखो मतलब ना मेन एप्टिट्यूड अपडेट पोटर का पब्लिक सर्विस कमिशन मेन एप्टिट्यूड ओके राइट इप्पर परंगे ले फर्स्ट लेटर the topmost element, highly reactive element on the Padina, now in a photograph in Padina, P, P enter the Namana Pandra, potassium. P is nothing but potassium. First element, I made the second, yes. So, yes, I enter the sodium. Yes, enter the sodium. Now, over element order, 
ஒவ்வொரு எலிமெண்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணல ஸோ அதனுடைய நேமோட ஃபஸ்ட் லெட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் ஸோ இந்த குரூப் பாயிண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் வந்து சோடியம் தேர்ட் பாருங்கள் சி சி என்றது கால்சியம் சி என்றது வந்து கால்சியம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எம் அப்படின்றது மெக்னீஷியம் எம் என்றது மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறது அலுமினியம் ஏ என்றது அலுமினியம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸுக்கு நாம் வந்து ஒரு ப்ளூ பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஎஸ்சி எம்ஏ பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மெயின் ஆப்டிடியூட் ஓகே ரைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பொட்டாசியம் செகண்டு சோடியம் சி கால்சியம் எம் மெக்னீஷியம் ஏஎல் அலுமினியம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எலிமெண்ட்டோட ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் இந்த அஞ்சு எலிமெண்ட்டில் எது வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ் மெட்டல் அதுக்கு அடுத்து வந்து சோடியம் இதை விட லெஸ் ரியாக்டிவ் கால்சியம் இதை விட லெஸ் ரியாக்டிவ் மெக்னீஷியம் இதை விட லெஸ் ரியாக்டிவ் அலுமினியம் ஓகே ஸோ அமாங் தீஸ் ஃபைவ் மெட்டல்ஸ் த மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் இஸ் பொட்டாசியம் அண்ட் த லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் இஸ் அலுமினியம் ஸோ இந்த அஞ்சு மெட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து மோர் ரியாக்டிவ் எது லெஸ் ரியாக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் எது வந்து மோர் ரியாக்டிவ் எது லெஸ் ரியாக்டிவ் தெரிஞ்சாதான் இதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம இந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது So, without knowing this activity series, we cannot answer. So, in the இந்த ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் அந்த மாதிரி கேள்விக்கு உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடில் நீங்கள் இந்த ஆக்டிவிட்டி சீரீஸை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்றதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ முதல் அஞ்சு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு குளூ பாயிண்ட் பார்த்துட்டீங்க பிஎஸ்சி எம்ஏ ஓகே இப்போ அடுத்தது செகண்ட் பாருங்கள் ரெண்டாவது குளூ பாயிண்ட் ஸோ செகண்ட் குளூ பாயிண்ட் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன் இசட் ஐ என்எல் செகண்ட் குளூ பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஐ என்எல் ஓகே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் என்ஐஎல் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் வாங்குறீங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு காஸ்ட்லியான பொரு பொருள் நாம வாங்கணும் ஸோ இதில் வாங்குவீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்குவாங்க இல்லைங்களா ஸோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல அந்த பொருளை வந்து நாம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் காஸ்டியா இருக்கிற பொருளை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்குவோம் மந்த்லி மந்த்லி கட்டி வாங்குவீங்க ஸோ சில இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டவுன் பேமெண்ட் அதாவது ஜீரோ டவுன் பேமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒன்றுமே கட்ட தேவையில்லை இல்லைங்களா ஜீரோ அமௌண்ட்டு கட்டினா போகிறோம் நீங்கள் போய்ட்டு பேர் கொடுத்தீங்கன்னா போகிறோம் பொருள் நம்ம கையில் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு அடுத்த மாதத்துலேருந்து நீங்கள் மந்த்லி மந்த்லி கட்டணும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஸோ டவுன் பேமெண்ட் இல்லாமல் ஜீரோ பேமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இசட் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ புரிங்க இசட் அப்படின்னு சொன்னால் என்னது ஜீரோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐஎன் ஐஎன் அப்படின்றது இன்ஸ்டால்மெண்ட் புரியுதுங்களா ஐஎன் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்ஸ்டால்மெண்ட் இது ரெண்டு கேப்டல் லெட்டரில் போட்டிருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஜீரோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஜீரோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்னா நீங்கள் பணமே கட்டாமல் என்ன பண்ணலாம் பொருளை இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் எல் அப்படின்னு சொல்கிறது லோன் எல்ன்றது என்னது லோன் ஜீரோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் லோன் This is the next four elements. Add the four elements, you can see the reactivity series. What do you think of the sentence? Zero installment loan. Zero. First letter is Z. Z is Zinc. Z is Zinc. Installment. Two letters. Two letters. Two letters. I and N. Installment. So, I and R. I and R. I and R. I and R. N, N என்றது நிக்கல் என் என்றது நிக்கல் எடுத்து சேர்த்து போட்டிருக்கேன் இங்கே இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஐ என் ஐ என் அண்டு நிக்கல் ஸோ லாஸ்ட்ல எல் அப்படின்னு சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு ஓகே ஸோ அடுத்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் ஜிங்கு அயன் நிக்கல் அண்டு லெட்டு எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் லோன் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பிஎஸ்சி எம்ஏ பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மெயின் ஆப்டி
மூணாவது பாருங்க மூணாவது குழு என்ன கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஹெச்சிஎஸ்ஜிபி புரியுதுங்களா ஹெச்சிஎஸ்ஜிபி திஸ் தேர்ட் குளூ உங்களுக்கு மூணாவதாக ஒரு குளூ ஒரு ட்ரிக் மாதிரி கொடுக்குறேன் நான் ஹெச்சிஎஸ்ஜிபி ஓகே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எகெயின் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ முதல்ல ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு குளூ அடுத்து ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு குளூ நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு குளூ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஹெச்சிஎஸ்ஜிபி அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச்என்னா ஹை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெச்என்னா ஹை ஹெச்ஐஜிஹெச் ஹை ஓகே சி அப்படின்னு சொன்னால் கொலஸ்ட்ரால் ஹை கொலஸ்ட்ரால் புரியுதுங்களா கொலஸ்ட்ரால் ஹை கொலஸ்ட்ரால் எஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சுகர் அண்டு சுகர் ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்டு சுகர் இப்போது கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாச்சுன்னா சுகர் அதிகமாச்சுன்னா என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இல்லையா பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போ கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் ஜி என்ன கிவ் பி என்ன ப்ரெஷர் ஸோ கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் சுகர் கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் பாருங்க ஹெச் ஹை சிக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க கொலஸ்ட்ரால் எஸ் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க சுகர் ஜி என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க கிவ்ஸ் பி என்றது ப்ரெஷர் இங்கே ப்ரெஷர்ன்றது எதை சொல்கிறேன் நான் பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதனால் பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கொலஸ்ட்ராலும் சுகரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் சுகர் கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் இதுதான் நீங்கள் அடுத்த ஃபைவ் மெட்டல்ஸ்க்கு எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஒரு குளூ பாயிண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ கவனிங்க யூ சி தட் ஹைச் ஹெச் தான் ஹை ஹை கொலஸ்ட்ரால் ஹைட்ரஜன் ஹெச் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் நெக்ஸ்ட் சி கொலஸ்ட்ரால் சி திஸ் இஸ் நதிங் பேட் காப்பர் சி வந்து காப்பர் சி வந்து காப்பர் நெக்ஸ்ட் எஸ் ஸோ எஸ் வந்து இங்கே சுகர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா சில்வர் சில்வர் எஸ் வந்து சில்வர் நெக்ஸ்ட் ஜி ஜி வந்து கோல்டு ஜி வந்து கோல்டு லாஸ்ட் பி பி வந்து பிளாட்டினம் பி வந்து பிளாட்டினம் ஸோ யூ சி தட் ஸோ ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு சாரி ஒரு மூணு சென்டென்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸை நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பிஎஸ்சிஎம்ஏ பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மெயின் ஆப்டிடியூட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மெயின் ஆப்டிடியூட் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் செகண்டு ஜீரோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் லோன் ஜீரோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் லோன் செகண்டு அடுத்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் சுகர் கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் சுகர் கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த மூணு க்ளூ பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸை நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்த வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து இந்த நேம் ஆஃப் த எலிமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் நான் வந்து சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலை இதில் நான் சிம்பிள்ஸே யூஸ் பண்ணல ஒன்லி இந்த நேம் ஆஃப் த எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் புரியுதுங்களா இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே பாருங்கள் பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி எம்ஏ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு குளூ பாயிண்ட்டு அடுத்து பாருங்கள் இசேடை என்எல் செகண்டு குளூ பாயிண்ட்டு தேர்டு வந்து எச்சிஎஸ் ஜிபி ஸோ தேர்டு குளூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இதனுடைய சிம்பிள் இப்போ பொட்டாசியத்தோட சிம்பிள் என்ன பொட்டாசிய சிம்பல் வந்து கே சோடியம் சோடியம் என்ன சிம்பல் என்ஏ சோடியம் வந்து என்ஏ நெக்ஸ்ட் கால்சியம் கால்சியம் வந்து சிஏ நெக்ஸ்ட் மெக்னீசியம் சிம்பல் என்ன வரும் எம்ஜி அலுமினியம் சிம்பல் ஏஎம் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் ஜிங்க் வந்து இஸ் அட் என் அயன் அயனோட சிம்பல் எஃபி ஐனோட சிம்பல் எஃபி நிக்கல் நிக்கலோட சிம்பல் என்ஐ நெக்ஸ்ட் லெட்டோட சிம்பல் பிபி இல்லைங்களா லெட் வந்து பிளம்பம் அதனால் சிம்பல் என்ன வரும் பிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் ஹெச்சு காப்பர் காப்பர் வந்து சியு சில்வர் சில்வரோட சிம்பல் வந்து ஏஜி அர்ஜென்டம் சில்வரோட கெமிக்கல் நேம் வந்து அர்ஜென்டம் காப்பர் வந்து குப்புரம் 
அதனால் சியு போட்டிருக்கீங்க அர்ஜென்டம் ஏஜி போட்டிருக்கீங்க கோல்டோட சிம்பல் வந்து ஏயு கோல்டு வந்து ஆரம் ஏயு பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் சிம்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடி ஓகே ஸோ இந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் வந்து நாம் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நாம் எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இதுக்கு இன்பிட்டுவின்லேயும் நிறைய மெட்டல்ஸ் வரும் இந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸில் இன்பிட்டுவின்லேயும் வேறு வேறு மெட்டல்ஸ் வரும் பட் இது வந்து மோஸ்ட்லி நாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டல்ஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சீரீஸை நாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த குளூ பாயிண்ட்டை நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் மைண்டில் நீங்கள் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு குளூ பாயிண்ட் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு குளூ பாயிண்ட் என்ன பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மெயின் ஆப்டிடியூட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மெயின் ஆப்டிடியூட் செகண்ட் குளூ பாயிண்ட் என்ன ஜீரோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் லோன் ஜீரோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் லோன் தேர்ட் என்ன ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் சுகர் கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் ஹை கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் சுகர் கிவ்ஸ் ப்ரெஷர் ஸோ வெரி சிம்பிளி வி கேன் ரைட் திஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் பை நோயிங் திஸ் க்ளூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் உங்களுக்கு வந்து 